கைஸ் வெல்கம் டு சோனியா சுக் ஹவுஸ் இன்றைக்கி ரெசிபி வந்து ஒரு சூப்பரான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டிஷ் தான் இது பார்க்குறதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் சாப்பிட்றது கூட வந்து அப்படியே பண்ணி மாதிரி தான் இருக்கும் இது உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் யாருமே வந்து இது கண்டுபிடிச்சிக்க மாட்டாங்க இது வந்து எக்காக பண்ணிடாண்டு இதுக்கு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க இதுக்கு நான் ஒரு அஞ்சு எக் எடுத்திருக்கேன் அஞ்சு எக்கை வந்து உடச்சி போட்டுக்கோங்க ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு போட்டு இதை நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க இந்த எக் மிக்சரை வந்து இன்னொரு பவுலில் லைட்டாக எண்ணெய் தேய்ச்சி அது மேலே இந்த எக் மிக்சரை வந்து ஊற்றி வச்சுக்கோங்க இதுக்கு நான் வந்து ஸ்டீம் பண்ண போகிறேன் நான் வந்து ஒரு இட்லி சட்டியில் வந்து ஸ்டீமர் பிளேட் போட்டு அது மேலே வந்து ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு ஸ்டீம் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் குக்கர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஸ்டீமர் கூட வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இது வந்து நல்லா மூடி போட்டு கரெக்டாக ஒரு டென் மினிட்ஸ் வச்சா போதும் பத்து நிமிஷம் கழிச்சு இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நல்லா பேக் ஆகிருக்கும் இது வந்து ஒரு கத்தி விட்டு பார்த்துக்கோங்க நல்லா க்ளீனாக வந்துச்சுன்னா இது வந்து நல்லா வெந்துடுச்சுன்னு அர்த்தம் இது ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே நல்லா ஆற விட்டுருங்க உடனே எடுக்காதுங்க பத்து நிமிஷம் கழித்து இதோட ஓரங்கள்லாம் வந்து ஒரு நைஃபை விட்டு லைட்டாக தட்டி பாருங்கள் இது வந்து சப்போஸ் வரலைன்னா நீங்கள் வந்து அப்படியே வந்து பீஸ் போட்டுக்கோங்க எனக்கு இது வரல ஸோ நான் அதில் வந்து உள்ளே வச்சு அப்படி கரெக்டாக பீஸ் போட்டுக்கிறேன் பீஸ் போட்டுட்டு நீங்கள் ஒரு பீஸ் கரெக்டாக எடுத்துட்டிங்கன்னா அடுத்தடுத்த பீஸ் வந்து நீட்டாக வந்துடும் ஸோ அது வந்து கரெக்டாக பார்க்குறதுக்கு அப்படியே பண்ணிடுற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு யாருமே வந்து சொல்ல மாட்டாங்க இது எக்குண்டு ஸ்மெல்லு கூட இருக்காது அப்படியே பண்ணிடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ பன்னீர் வந்து நம்ம எடுத்து ரெடியாக வச்சுட்டோம் இனிமேல் இதுக்கு கிரேவி பண்ணலாம் ஒரு ரெண்டு பீஸ் புளி வந்து லைட்டாக வெண்ணி தண்ணியில் வந்து நான் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுருக்கேன் அப்புறம் பிளெண்டரில் வந்து ஒரு கப் வந்து தேங்காய் பீசஸும் ஒரு ரெண்டு வர மிளகாய் வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஃபைனாக நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க இதில் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடாகட்டும் நான் வந்து கடாயை வந்து மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சுருக்கேன் இன்னும் சூடானதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு ஏலக்காய் ஒரு நாலு கிராம்பு ஒரு ரெண்டு பட்டை அப்புறம் ஒரு அண்ணாச்சி மொக்கு இதை ஸ்டார் அணி சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் அப்புறம் ஒரு வந்து பிரிஞ்சி இலை பீலி இதை போட்டு நல்லா வறுத்துக்கோங்க இது லைட்டாக வறுபட்டதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பேஸ்ட் போட்டுக்கோங்க நான் இஞ்சியும் பூண்டு தனித்தனியாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கோங்க பூண்டு தான் அதிகமாக இருக்கணும் இஞ்சி வந்து கம்மியாக தான் இருக்கணும் இல்லைனா வந்து இஞ்சியோட ஸ்மெல் அதிகமாகிடும் அதனால் ரெண்டு டீஸ்பூன் பூண்டுன்னா ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி கரெக்டாக இருக்கும் இது லைட்டாக வறுத்துக்கோங்க இது வந்து பேர்ன் பண்ண விட்டுறாதுங்க லைட்டாக வறுபட்டால் போதும் இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு கருவப்பில் சேர்த்துக்கோங்க கருவப்பில் வாசனைக்கு தான் சேர்க்குறோம் கருவப்பில் லைட்டாக வறுத்தால் போதும் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை வந்து பொடிஸ் பொடிஸாக நறுக்கி வந்து சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் இது வந்து பேர்ன் பண்ண வேண்டாம் லைட்டாக டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக பிங்கிஷாக மாறினா போதும் வெங்காயம் நல்லா வ வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு சின்ன தக்காளியை பொடி பொடிஸ் பொடிஸாக நறுக்கி நான் இதில் வந்து சேர்த்துருக்கேன் தக்காளி சேர்த்ததுக்கப்புறம் லைட்டாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து தக்காளியில் இருக்க ஜூஸு வெங்காயத்தில் இருக்க ஜூஸ் எல்லாம் வெளியே வரும் தக்காளி சீக்கிரமும் வெந்துடும் லைட்டாக உப்பு சேர்க்க ரொம்ப சேர்க்காதுங்க இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து நல்லா வதக்கினதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தக்காளி நல்லா மேஷ் ஆகிருக்கும் நீங்கள் வந்து தக்காளி அரைச்சி கூட சேர்த்துக்கலாம் அது இன்னும் நல்லா கிரேவி கொடுக்கும் நான் அப்படியே சேர்த்துருக்கேன் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா தூள் சேர்த்துக்கோங்க உங்கள்கிட்ட கரம் மசாலா தூள் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து வீட்லேயே அரைச்ச குழம்பு மசாலா கூட சேர்த்துக்கலாம் இல்லை எந்த பிராண்ட் குழம்பு மசாலா இருந்தால் கூட ப்ராப்ளம் இல்லை நான் வந்து கரம் மசாலா யூஸ் பண்ணுறேன் இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வரைக்கும் இது நல்லா வதங்கணும் இதோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி லோ ஃப்ளேமில் வச்சு இதை நல்லா வதக்குங்க இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம ஆல்ரெடி தேங்காவும் வத்தல் சோப்பு வத்தல் சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அந்த பேஸ்ட்டை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிடுங்க நம்ம காரத்துக்கு இதில் சோப்பு வத்தலை தவிர வேறு எதுவுமே சேர்க்கலை உங்களுக்கு காரம் பத்தலைனா சிவப்பு வத்தலோட குவான்டிட்டி வந்து அதிகமாக்கிக்கோங்க இல்லைனா பெப் சில்லி பவுடர் கூட போட்டுக்கோங்க இல்லை பெப்பர் பவுடர் கூட போட்டுக்கோங்க ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அந்த தேங்காய் மிக்சர் போட்டதுக்கப்புறம் அதை லைட்டாக தண்ணி விட்டு அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி
கரி ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கு வந்து கார்னிஷ்க்கு வந்து நான் வந்து கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி இலையை வந்து வெட்டி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டு கார்னிஷ் பண்ணிடுறேன் உங்களுக்கு வேணால் சேர்த்துக்குங்க இது ஆப்ஷனல் தான் எக் கரி எக் கறி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இது பார்க்கறதுக்கு மட்டும் இல்லை சாப்பிட்றது கூட யாருமே கண்டுபிடிக்கவே முடியாது இது எக் கறின்ட்டு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இது வந்து கண்டிப்பாக சப்பாத்தி இட்லி எல்லாத்துக்குமே வந்து சைட் டிஷ்ஷாகவும் சூப்பராக போகும் ரைஸ்க்குமே பர்ஃபெக்டான காம்பினேஷன் தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கேன் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் எல்லோரும் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டு எனக்கு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என் சேனலுக்கு சப்ஸ